good morning students welcome to the digital learning from department of collegiate education and i am sudharani or assistant professor department of commerce government first grade college chiknaiknadli ivattu nan nimge objectives of cost accounting na heli kodta idini in the previous class we have discussed about the meaning and definition of cost accounting and today we are going to discuss about the objectives of cost accounting let's move on to the topic see objectives in the sense uh, why we have to ಸ್ಟಡಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಯಾಕೆ ನಾವು ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ನೀಡ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸುಮಾರು ಅಕೌಂಟೆನ್ಸಿ ಇರುವಾಗ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅಂತಲೇ ಒಂದು ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಏನಿದ್ರ ಉದ್ದೇಶ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರಾಗಿ ಯಾಕೆ ನಾವು ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗನ್ನು ಓದಬೇಕು ಅದನ್ನು ನಾವಿವತ್ತು ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಎಸ್ ನೀವು ಬುಲೆಟಿನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಸ್ಕ್ರೀನಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಟು ಅಸರ್ಟೈನ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ಡ್ ಬೈ ಎ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಎವ್ವೆರಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ಸ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಬಟ್ ದೇ ಶುಡ್ ನೋ ಹೌ ಮಚ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕ್ಕರ್ಡ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆರ್ ಥಿಂಗ್ ಆರ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಒಂದು ವಸ್ತುವಿಗೆ ಈಗ ನಾವು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸುಮಾರು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸು ಅಟ್ ಎ ಟೈಮು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗತ್ತೆ ಇವಾಗ ಬಲ್ಕಲ್ಲಿ ಒಂದು ಥೌಸಂಡ್ ಯೂನಿಟ್ಸು ಈಗ ನಾವೇನಾದರೂ ನಾವು ಯಾವುದು ಜ್ಯಾಮ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಜ್ಯಾಮ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ನೀವು ಬರೀ ಒಂದು ಬಾಟ್ಲು ಜಾಮ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಒಂದು ಸಲ ನೀವು ಜ್ಯಾಮ್ನ ನೀವು ಒಂದು ತೌಸಂಡ್ ಕೆ ಜಿ ಇನ್ಪುಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಥೌಸಂಡ್ ಬಾಟಲ್ ಜ್ಯಾಮ್ಸು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಜಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆ ರೀತಿ ಆವಾಗ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಥೌಸಂಡ್ ಬಾಟಲ್ ಜಾಮ್ಸಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚಾಯಿತು ಅಂತ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಈಸಿ ಆದರೆ ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಜಾಮ್ ಬಾಟ್ಲ್ ತಯಾರು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಬಿತ್ತು ನಮಗೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಕಷ್ಟ ಅಲ್ವಾ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ಥರ ನೀವು ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಯೂನಿಟಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚಾಯಿತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಅಂದರೆ ದ ಯು ನೀಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅಂಥ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗು ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ನೋ ಕಾಸ್ಟ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗೆ ಈಗ ಟಾಯ್ಸ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಟಾಯ್ಸ್ ನಾವು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಒಂದು ಸಲ ನಾವು ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ನ ಕೊಟ್ಟರೆ ಥೌಸಂಡ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಥವಾ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಟಾಯ್ಸು ನಮಗೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಯಾವುದು ಗೊಂಬೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಆದರೆ ಕ್ವಶನ್ ಏನು ಥೌಸಂಡ್ ಗೊಂಬೆಗಳನ್ನ ತಯಾರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚಾಯಿತು ಅಂತ ಸುಮ್ಮನೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಗೊಂಬೆ ತಯಾರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚಾಯಿತು ಅದನ್ನು ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಲ್ವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಮೊದಲನೇ ಉದ್ದೇಶ ಏನಿದೆ ಟು ಅಸರ್ ಟೈಮ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ಡ್ ಬೈ ಎ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಇಷ್ಟೇನಾ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಇನ್ನೇನೇನಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಎಸ್ ಟು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಎ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ both by process or operations and by different elements of cost andre ivag navu manufacture martivi antandre so many procedures irutte ivaga first adu enagbeku factory l irbeku factory l aste kharcha agutta factory aadmele ivaga factory anta bandaga alli navu raw materials i kharch martivi labor i kharch martivi and other ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ಸ್ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ನಾವು ಅದರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಆಫೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಆ ಆಫೀಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೊ ಆಫೀಸ್ ಅಂತ ಅಂದಮೇಲೆ ದೇ ದೇರ್ ಮಸ್ಟ್
ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಒಟ್ಟು ನಾವು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಲೇಬರ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚಾಯಿತು ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚಾಯಿತು ಆಫೀಸ್ಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಸೇಲ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚಾಯಿತು ಈ ರೀತಿ ಡೀಟೇಲಾಗಿ ನೀವು ಓದ್ಬೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಟು ಪ್ರೊವೈಡ್ ರಿಕ್ವಿಸಿಟ್ ಡಾಟಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ವ್ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಗೈಡ್ ಫಾರ್ ಫಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ಡ್ ಆರ್ ಸರ್ವೀಸಸ್ ರೆಂಡರ್ಡ್ ಹೌದಲ್ವಾ ಇವಾಗ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಫಿಕ್ಸ್ ಅ ಪ್ರೈಸ್ ಟು ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಈಗ ನೀವು ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಹತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡು ಇರಲಿ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಇದಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡು ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಹತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡು ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಕೊಡು ಇಲ್ಲ ಒಂದು ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡು ಅಂತ ಹಿಂಗೆ ಕುಂತ್ಕೊಂಡೇ ಅಂದಾಜು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನಾವು ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪಕ್ಕ ಪ್ರೈಸ್ನ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಹೇಗೆ ಪ್ರೈಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಆ ಪ್ರೈಸ್ ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಖರ್ಚಾಗಿದೆ ನಾನೆಷ್ಟು ಲಾಭನ ಸೇರಿಸ್ಬೇಕು ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಒಂದು ಪ್ರ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟಿಗೆ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರರ್ ಅಲ್ವಾ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಯಾರಿಗೋ ನಿಮ್ಮ ಕಂಪ್ನಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಕಂಪನಿ ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ನೀವು ಜನನ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿದ್ದೀರಾ ಜನನ ಕರ್ಕೊಂಡೋದ್ರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಒಂದು ಐವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡು ಟಿಕೆಟಿಗೆ ಅಂದರೆ ಒಪ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರ ಜನ ನೋ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಎಷ್ಟನ್ನು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಈ ಫಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನೋದು ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಎನ್ ಈಸಿ ಟಾಸ್ಕ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಆ ಟಾಸ್ಕನ್ನು ಈಸಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇರೋದು ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸೊ ವೈ ದ ನೀಡ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಟು ಫಿಕ್ಸ್ ದ prices of products manufactured in our company athwa services rendered by our company namma company inda yenu manufacturer madirthivi product ke adr beleyanna fix madlikke thumba help agutte and fourth one to ascertain the profitability of each of the products and advise management as to how these profits can be maximized ಸೊ ಪ್ರಾಫಿಟಬಿಲಿಟಿ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಈ ಪ್ರಾಫಿಟನ್ನು ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಇವಾಗ ಹೆಂಗಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಎಸ್ ಇವಾಗ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ತೌಸಂಡ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ನಿಮಗೆ ಖರ್ಚು ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸೊ ಒಂದೇ ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗೆ ನೀವು ಮಾರೋಕ್ಕಾಗತ್ತಾ ತೌಸಂಡ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ನ ನೋ ಯು ಯು ನೀಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ ಈಗ ಒಂದು ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟಾ ಟ್ವೆಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟಾ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದಾ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಬರೀ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡೋದಲ್ಲ ಎಲ್ಲಾದರೂ ನಾವು ಕಾಸ್ಟನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನಾ ಈಗ ಲೇಬರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಅನ್ನೆಸೆಸರಿ ನಾವು ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲದೆ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವ ಅಲ್ಲಿ ಕಡ್ ಡೌನ್ ಮಾಡೋಣವ ಅಥವಾ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ಎಫಿಷಿಯೆಂಟಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಹಾಳಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅದನ್ನು ನಾವು ಸರಿ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಎಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ನೀವು ಡೀಟೇಲಾಗಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಖರ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಡೀಟೇಲಾಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಕಾಸ್ಟನ್ನು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾಫಿಟನ್ನು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಏನಾಗತ್ ಏನಕ್ಕೆ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಟು ಅಸರ್ಟೈನ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಈಚ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಡ್ವೈಸ್ ದ
you have to study cost accounting next to advise management on future expansion policies and proposed capital projects so present now business alli hege kharch martta idivi eshtu profit anna martta idivi anta gottadre inna future alli aa business na expand madlikke athwa hosa hosa policies na madlikke namge use agutte ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇವಾಗ ನಾವು ಲೇಬರಲ್ಲಿ ನಾವು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೋಣ ಮಂತ್ಲಿ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿ ಮಾಡದೇ ಇರಲಿ ತಿಂಗಳು ತುಂಬಿದ್ರೆ ಸಂಬಳ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಬಟ್ ಏನಾದರೂ ನಾವು ಅವನಿಗೆ ಅನ್ನೆಸೆಸರಿ ಅವ್ನು ಅವನೇನು ಅಷ್ಟು ವರ್ತಿಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ತಿಂಗ್ಳಿಗೆ ಸಂಬಳ ತೊಗೊತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಆ ಥರ ಸಿಚುವೇಷನ್ ಇದ್ದಾಗ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಪೀಸ್ ವರ್ಕ್ ಮೇಲೆ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಕೊಡೋಣ ಪೀಸ್ ವರ್ಕ್ ಮೇಲೆ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ ಅವನು ಇಷ್ಟು ಮಿನಿಮಮ್ ಇಷ್ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅಥವಾ ಇಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಅವನಿಗೆ ಸಂಬಳ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಮಾಡಿದಾಗ ಹಣ ಅಮೌಂಟ್ ಉಳಿಸ್ಬೋದು ಕಾಸ್ಟ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸು ಅನಾವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ತರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಥವಾ ಗೋಡೌನಲ್ಲಿ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಈ ರೀತಿ ಏನಾದರೂ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಪಾಲಿಸೀಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಯಾವುದರಿಂದ ಸಾಧ್ಯ ಇಫ್ ವಿ ಸಿ ಡೀಟೇಲ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಖರ್ಚಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಡೀಟೇಲಾಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಮಾತ್ರ ವಿ ಕೆನ್ ಅಡ್ವೈಸ್ ದ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆನ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಪೋಸ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ವಿಚ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಬೆಸ್ಟ್ ವಿಚ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ ವರ್ಸ್ಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಚೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಟು ಆರ್ಗನೈಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದರೆ ಈಗ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೇರೆ ಲೇಬರ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಡುವೆ ನಾವು ಕಾಸ್ಟ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್ ಹತ್ರ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಗೆ ಬೇರೆ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಇರ್ತಾನೆ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ಗೆ ಬೇರೆ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಇರ್ತಾರೆ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗಿಗೆ ಬೇರೆ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಇರ್ತಾರೆ ಸೊ ಈ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್ ಹತ್ರ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೆಚ್ಚು ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಥವಾ ಯಾವ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ನಾವು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಕಾಸ್ಟ್ನ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ವಿ ಕೆನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮತ್ತು ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆರ್ ಲಾಸ್ ಬೈ ಐಡೆಂಟಿಫೈಯಿಂಗ್ ವಿತ್ ರೆವಿನ್ಯೂಸ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದೋಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಸರ್ವೀಸಸ್ ಬೈ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ವಿಚ್ ದ ರೆವಿನ್ಯೂಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಸಲ್ಟೆಡ್ ಈಗ ಕಾಸ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಎಷ್ಟು ಬಂತು ಲಾಸ್ ಎಷ್ಟಾಯಿತು ಅಥವಾ ಯಾವುದು ರೆವಿನ್ಯೂ ಇದೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಇದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ನೀ ಈಸಿಯಾಗಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟ್ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಸೆಲ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಈಗ ಸೆಲ್ಲಿಂಗು ಒಂದು ಹತ್ ಒಂದು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಮಾರ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಬಿತ್ತು ನೈನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ರುಪೀಸ್ ಬಂತು ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಥವಾ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೀವೇನಾದರೂ ಕಾಸ್ಟ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೈಸ್ನ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ನಿಮಗೆ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸಾರಿ ಕಾಸ್ಟ್ಗಿಂತ ಹೆ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರೈಸಿಗೆ ನೀವು ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕಾಸ್ಟ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೈಸ್ಗೆ ನೀವು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದಾಗ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾಗೋದ್ರಿಂದ ಯು ಕೆನ್ ಈಸಿಲಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆರ್ ಲಾಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಥವಾ ಸರ್ವಿಸ್ ನಾವೇನು ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆರ್ ಲಾಸಾ ಅಂತ ನೀವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಟ್ ವುಡ್ ಬಿ